வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் மேக்கிஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்லாப்ல ஒன் டைமென்ஷனல் ஸ்டடி ஸ்டேட் ஹீட் கண்டக்ஷன் ஸ்லாப்ல வந்து டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எந்த மாதிரி இருக்குது தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட்னா என்ன அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்டன் அண்ட் எஃபர்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் டீட்டெயிலாக இந்த டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஹீட் கண்டக்ஷன் இன் ஏ பிளெயின் வால்ஸ் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டாபிக் எல்லாமே இந்த பிளெயின் வாலை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராப்ளம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டைரக்ஷன் எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷன்ஸ் வெர்டிகலி ஒய் டைரக்ஷன்ஸ் இங்கே வந்து இஜெட் டைரக்ஷன்ஸ் இப்போ எக்ஸ் டைரக்ஷனில் நம்ம பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது எண்டாவது பார்க்கணும்னா த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது இஜெட் டைரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் தான் இருக்குது அதே மாதிரி ஒய் டேரக்ஷன் இருக்குமா லெவன் டிகிரி செல்சியஸ் த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்லி ஸோ மற்ற டேரக்ஷனை பொறுத்து எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே கிடையாது ரெண்டாவது எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து இன்டிபெண்ட் ஆஃப் டைமாக இருக்குது இது வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட் அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் ஹீட் ஜென்ரேஷன்ஸ் இது வந்து ஜீரோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் டைம் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் இன்டர்னல் ஹீட் ஜென்ரேஷன் ஜீரோ ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம நம்ம யூஸ்வலாக வந்துட்டு இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் ஜென்ரலைஸ் ஹீட் கண்டக்ஷன் இக்குவேஷன் நம்ம டெரிவே பண்ணும்போது நம்ம பார்த்தோம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இந்த ஈக்குவேஷன் எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தேர் மாடர்ன் மிக்ஸ் டெல் கியூ ஈக்குவல் டு டிஇ ப்ளஸ் டெல் டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த டேம் வந்து நம்ம நெக்லிஜல் பண்ணிடுவோம் டி டூ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ்னால ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெரி மினிமம் அமௌண்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த டைம் நெக்லிஜ் பண்ணிடுவோம் ரிமைனிங் டைம் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு இக்குவேஷன்ஸ் செகண்ட் இக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம்னா நம்ம இதை எப்படி எழுதியிருப்போம் Q இன் கியூ அவுட் ப்ளஸ் கியூ ஜென்ரேஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்ல எனர்ஜின்னு சொல்லி நம்ம எழுதியிருப்போம் எம்சிபி டோட்டி பி டோட்டி ஸோ இது ரெண்டாவது இக்குவேஷன் Q இன் மைனஸ் கியூ அவுட் ப்ளஸ் ஹீட் ஜென்ரேஷன் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்ல எனர்ஜி ஸோ இந்த இதில் இருந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன அசம்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டெடி ஸ்டேட் சொல்கிறோம் இன்டர்னல் ஹீட் ஜென்ரேஷன் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இந்த டேம் வந்து கிடையாது ஸோ இந்த டேமும் ஜீரோ ஸோ ரிமைனிங் டேம் என்ன இருக்குது Q இன் ஈக்குவல் டு கியூ அவுட் இந்த ஃபார்ம்ல வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இப்போ வந்து ஸ்டெடி ஸ்டெட் ஹீட் கண்டக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ் இன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு அவுட் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் என்ட்ரிங் ஏ இன் ஈக்குவல் டு ஏ அவுட் ஸோ ஏரியா வந்து கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்குது ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் எழுதுனோம்னா கியூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் கேஏ டிடி பை டிஎக்ஸ் ஸோ ஏரியாவும் கான்ஸ்டண்ட் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டெடி ஸ்டெட் ஹீட் கண்டக்ஷனில் கியூ அண்ட் கியூ அவுட் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அப்போ வந்து இந்த டேம் எப்படி எழுதுனா ஸோ டிடி பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இப்போ இதோ டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குது ஸோ டெம்பரேச்சர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த எக்ஸ் அப்போ என்ன சொல்ல போகிறோம் இங்கே வந்துட்டு லீனியராக வேரி ஆகுது அப்போ இங்கே டெம் டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன மாதிரி இருக்கும் ஸ்லாபுக்கு வந்து பார்க்கும்போது லீனியர் வேரியேஷன் தான் இருக்கும் இது ஒன் மார்க் கொஷனில் யூஸ்வலாக கேட்பாங்க ஸோ டெம்பரேச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டெடி ஷீட் கீட் கண்டக்ஷனில் வித்தவுட் ஹீட் ஜென்ரேஷனில் எப்படி ஸ்லாப்பில் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒன் மார்க் கொஷன் கேட்பாங்க இதோட ப்ரோஃப் இது எப்படி இருக்கும் லீனியராக இருக்கும் ஓகேவா நம்ம லாஸ்ட் டைம் ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட் கண்டக்ஷன் இக்குவேஷன்ஸ் டோ ஸ்கொயர் டி பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இன்டர்னல் ஹீட் ஜென்ரேஷன் டிவைட் பை தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஒன் பை ஆல்ஃபா டோ டி பை டோ இஸ் கிளியர் இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இது ஸ்டெடி ஸ்டேட்னு சொல்லிட்டு இந்த டேம் ஜீரோ பண்ணிடுறோம் ஸோ இந்த டேம் ஜீரோ பண்ணிடுறோம் அப்போ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறோம் D square dt by dx square equal to zero. This is how I integrate it. I will tell you what I will tell you. dt by dx equal to c1. So d equal to c1x plus c2. Now, what
கண்டிப்பாக உங்களால் ஃபைன் பண்ண முடியும் ஆனால் இதை வந்து நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த ஃபார்முலாவை நம்மளுக்கு ஈஸ்வலாக இங்கே என்ன தெரியும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் ஈக்குவல் டு கியூ என் ஈக்குவல் டு கியூ அவுட் அப்போ இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ சென்டிமீட்டர் இருக்கும்போது வாட் இஸ் அ டெம்பரேச்சர் ரிவர்ஸாக கூட கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த டெம்பரேச்சர் இன்பெட் இன்டர்மீடியட் டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது வாட் இஸ் அ திக்னஸ் எது வேணால் ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷனுக்குனா யூஸ்வலாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபார்ம் மெமரைஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நம்மளுக்கு தெரியும் என்டையர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எடுத்துட்டோம்னா கியூ ஈக்குவல் டு கேஏ டி ஒன் மைனஸ் டி டூ எல் இது வந்து நான் டோட்டலாக இது எல்னு எடுத்துக்கிறேன் அதே வந்து இந்த ரீஜனுக்காக நான் இதே வந்து கியூ ஈக்குவல் டு அந்த இன்டர்மீடியட் ரீஜனாக எடுத்துட்டாலும் அந்த இன்டர்மீடியட் ரீஜனுக்கு கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அப்போ அதுக்கான ஃபார்ம்லான்னு எழுதுனோம்னா கேஏ T1 ஒன் மைனஸ் டி இன்ட்டு எக்ஸ் டென் சென்டிமீட்டராக இருக்கும் இங்கே எக்ஸுங்கிறது டூ சென்டிமீட்டராக இருக்கும் ஸோ இந்த நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கேஏ கேஏ கான்ஸ்டன்ட் ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி ஒரே ஸ்லாப்புக்கு தான் ஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ ஏரியா ரிமைனிங் கான்ஸ்டன் அப்போ நம்மளுக்கு இந்த ரிலேஷன் எப்படி வரும் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் ஸோ டி ஒன் பை டி டூ டிவைட் பை எல் ஈக்குவல் டு டி ஒன் பை டி டிவைட் பை எக்ஸ் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் வந்து நான் ஃபர்தராக அதே மாதிரி எழுதுனேன்னா டி ஒன் பை டி டி ஒன் பை டி டூ எக்ஸ் பை எல் இந்த இக்குவேஷனும் இந்த இக்குவேஷன் சேம் தான் ஸோ இந்த இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஈக்குவேஷனை வந்து நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆன்சர் வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிஷன் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் டெரிவ் டெரிவ் பண்ணணும் இதை நீங்கள் வந்து மெமரைஸ் பண்ணுங்கள் அவசியமே கிடையாது டைரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைமண்ட்ஸில் வந்து எடுத்துட்டோம்னா ஒன் டைமண்ட் ஸ்டடி ஷெட் ஹீட் கண்டக்ஷன் எடுத்துட்டோம்னா ஸோ கியூஸ் லாப் எடுத்துனாலும் சரி அந்த இன்டர்மீடியட் போர்ஷன் மட்டும் எடுத்தாலும் சரி ஹீட் ட்ரான்ஸ் ரிமைனிங் கான்ஸ்டாக தான் இருக்கும் அதை ரெண்டுமே நம்ம வந்து அது ரெண்டுக்கான ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேரெக்டாக ஈஸியாக அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பண்ணிடலாம் அந்த ஃபார்மில் மெமரைஸ் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும் என்னன்னு தெரியும் ஸோ வி ஈக்குவல் டு ஐஆர்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட்டு யூஸ்வலாக கா படிச்சிருப்போம் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டுக்குனா கண்டிப்பாக அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கணும் வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ சேம் லாஜிக் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு எடுத்துட்டோம்னா ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு என்ன ரிஷ் என்ன நம்மளுக்கு தேவை கண்டிப்பாக வந்து பார்க்கும்போது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் ஸோ டெல்டா டி டிவைடட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபோர் இல் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் இக்குவேஷன் ஸோ கியூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் கேஏ டிடி பை டிஎக்ஸ் ஸோ இதை எப்படி கூட எழுதிக்கலாம் மைனஸ் கேஏ டிடி பை எல் ஸோ இதில் வந்து நம்ம டிடி மட்டும் வச்சுட்டு ரிமைனிங் டைமிங் கொண்டு வந்து என்ன ஆகும் எல் பை கேஏ ஸோ இதுதான் வந்து கண்டக்ஷனுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுதான் தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட் இப்போ வந்து இதே மாதிரி நம்ம பேரலாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் சீரிஸாக அப்படி இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் எல்லாமே வந்து இங்கே டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த இமேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பினன் டெம்பரேச்சருக்கு இன்னர் சைடில் அவுட்டர் சைடில் ஒன் டைமென்ஷன் தான் பார்க்குறோம் இங்கே வந்து வாலோட இது ஸோ இங்கே வந்து எடுத்துட்டோம்னா நம்ம ஹீட் ட்ரான்ஸ் என்னவாக இருக்கும் கன்வெக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கன்வெக்ஷன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்க்கான ஃபார்ம்ல என்ன இருக்கு ஹச்ஏ டெல்டா டி அதே மாதிரி அவுட் சைட்லேயும் கன்வெக்ஷன்ஸ் ஸோ ஹச்ஏ உள்ளே எடுத்துட்டோம்னா கன்வெக்ஷன்ஸ் கேஏ டிடி பை எல் ஸோ இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுதினா எழுதினாலும் கன்வெக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் கன்வெக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒன் போட்டுக்கிறேன் கன்வெக்ஷன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஹச்ஏ அதே மாதிரி கண்டக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டா என்னவா இருக்கும் எல் பை கேஏ கன்வெக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்கேன் எடுத்துகிட்டா என்னவா இருக்கும் ஒன் பை ஹச்ஏ ஸோ அதை தான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லாமே வந்து டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே எடுத்துட்டோம்னா ஆர் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் ஆர் கன்வெக்ஷன் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் கண்டக்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் கன்வெக்ஷன்ஸ் டி இன்ஃபினிட்டி இன்சைட் மைனஸ் அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர் ரிமைனிங் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் டோட்டல் ரெசிஸ்டன் கன்வெக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது கன்வெக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அகைன் கன்வெக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுதான் வந்து தெர்மல் ரேட் நெட்ஒர்க் ஸ்டெடி ஷேட்டில் நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியும் இப்போ தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸ்டெடி ஷேட்டில் வந்து நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் கூட ப
கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய அந்த கேட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் ஐஏஎஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் ஐஏஎஸ் எல்லா ப்ராப்ளமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கண்டக்ஷன் ரிலேட்டடான தேரி போஷன் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளத்தில் போகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்க்கும்போது எகைன் ஒன் கன்வெக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வாலுக்கு வரும்போது வாலில் ஃபஸ்ட் வாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸு செகண்ட் வாலில் மறுபடியும் இந்த செகண்ட் இந்த கண்டக்ஷன் ரெசிஸ்ட் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் கன்வெக்ஷன்ஸ் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள்ஸ் இதே வந்து தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பேரலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஸ்லாப் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து சீரீஸாக பார்த்தோம் தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அங்கே வந்து நம்ம லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து சீரீஸாக இருந்துச்சு டேரெக்டாக நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணுறோம் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவே பேரலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே ஒன் இதோட ஏரியா ஏ ஒன் அதே மாதிரி கே டூ ஏ டூ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்போ எப்படி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ரேட் வந்து நடக்கும் இப்போ வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் இந்த நோடில் இருந்து பேரல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரல் போது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து என்ன பண்ணணும் பேரல் இருக்கும்போது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணணும் அப்போ கியூ ஒன் கியூ டூ வரும் ஸோ சீரீஸாக இருக்கும்போது தான் நம்ம ஈக்குவல் போட்டோம் இங்கே வரும்போது ஸோ கியூ ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் கியூ ஒன் ஈக்குவல் டு டெல்டா டிவி ஆர் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா டி ரிமைனிங் சேம் தான் அப்போ டெல்டா டியை காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங் டைம் என்ன இருக்கும் ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஸோ இங்கே வந்து பார்க்கும்போது நம்ம கியூ ஈக்குவல் டு டி டெல்டா டி பை ஆர் டோட்டல் இங்கே ஆர் டோட்டல் வந்து பேரல் கனெக்ஷனாக இருக்கனால ஒன் பை ஆர் டோட்டல் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆர் டோட்டல் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஆர் டோட்டல் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் இன்ட் ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இது வந்து பேரல் கனெக்ஷனுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் இதே வந்து சீரியஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டேரெக்டாக அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணால் போதும் இதே இப்போ பார்க்கலாம் தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸ் ப்ளஸ் பேரல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம் பேரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே சீரியஸ் ஃபஸ்ட் வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூக்கு வந்து பேரல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணால் ஆர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் இன்ட் ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் கன்வெக்ஷனோட ஆட் பண்ணால் போதும் இதுதான் வந்துட்டு சீரியஸ் அண்ட் பேரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ இதில் மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க யூஸ்வலாக வந்து பேரல் கனெக்ஷன் கொடுத்து நிறைய ஒன் ஆர் ஒன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் வந்து இந்த மாதிரி பேரல் சீரியஸ் கனெக்ஷன் வந்து யூஸ்வலாக கேட்பாங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம தமிழ் மெக்கிஸ் சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிலேட்டடாக அதர் வீடியோஸும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதில் வந்துட்டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்க்கான சிலபஸ் என்ன ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இம்பார்ட்டன் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் வந்து மோட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து வித் அனிமேஷனோட கவர் பண்ணியிருக்கோம் தேர்ட் வீடியோ வந்து ஃபோர் இயர் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் எப்படி வந்துச்சு தெர்மல் கண்டக்ஷன் என்ன தெர்மல் டிஃபீஸ் வெட்டி அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் கடைசி வீடியோவில் ஸ்டடி ட்ரான்ஸியன் மல்டி டைமென்ஷனல் ஹீட் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஸோ ஜென்ரலைஸ்ட் ஹீட் கண்டக்ஷன் இக்குவேஷன் ஃபார் த்ரீ டைமென்ஷனல் கோஆர்டினேட் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட் கண்டக்ஷன் இக்குவேஷன்ஸ் பிளேன் வால்க்கு எப்படி இருக்கும் லார்ஜ் சிலிண்டர் ஸ்பியர் எதுவுமே மெமரிஸ் பண்ணாமல் கான்சர்ட் மட்டும் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் அந்த ஐடியா தான் இங்கே கொடுத்துருப்போம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேறு எதாவது கமெண்ட் சஜஷன் இருந்தாலும் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பற்றி எதாவது கமெண்ட் சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோம் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வேறு எதாவது வீடியோ வேணும் அதை பற்றியும் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பற்றி குயிக்காக நாங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யூர் சப்போர்ட் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஒன் செகண்ட் 